वेलकाम टू माहि एटन आज दशम श्रेणी गणित उन्नीसतम अध्याय आलोचना कर पंद दागर प्रश्न आज समाधान करब प्रश्न देख एक श्यमी पुरु सीसार पतर एक फापा गोलकर बर बेसार्धर दैर्घ्य छयी गोलकटी गलिए दुई सेमी दैर्घ्यर बेसार्धर एक नीरेट लम्ब वित्त दंड तैरी तो हम दंडटर दैर्घ्य कत एक कि देखो फाँपा गोलक फाँपा गोलकर बर बेसार्ध कत छयी बर बेसार्ध बोले छयी फाँपा गोलकर बर बेसार्ध छयी पुरु बोले एक तेल भर बेसार्ध कत निश्चय पाँच सेमी तेल फाँपा गोलक के गलिए यहाँ सम्भव फाँपा रही है यहाँ नीरेट एक नीरेट भेतर फाँपा फाँपा गोलक के गलिए लम्ब वित्त दंड अर्थात दंड बोलते चौम ता तैरी करब फाँपा गोलकर आयतन सूत्र हे चार तीन पाई आर कि माइनस आर कि घन एकक चार तीन पाई आर कि माइनस आर कि कैपिटल आर कि माइनस आर कि कैपिटल आर हे बहिर्व्यसार्ध स्म आर हे अंतर्व्यसार्ध ते कि देखो हमारे एखने फाँपा गोलकर बर व्यसार्ध दे बहिर्व्यसार्ध दे लिखते परि फाँपा गोलकर फाँपा गोलकर फाँपा गोलकर बहिर्व्यसार्ध बहिर्व्यसार्ध फाँपा गोलकर बहिर्व्यसार्ध छयी फाँपा गोलक फाँपा गोलकटी फाँपा गोलकटी एक सेमी पुरु एक सेमी पुरु बहिर्व्यसार्ध पेल छयी पुरु हे एक सेमी तेल अंतर्व्यसार्ध क्या है तेल होते फाँपा गोलकर फाँपा गोलकर अंतर्व्यसार्ध अंतर्व्यसार्ध फाँपा गोलकर अंतर्व्यसार्ध छय माइनस एक छय माइनस एक सेमी अर्थात हो तो तो पाँच सेमी फापा गोलकर बहिर्व्यसार्ध पे गलम छय सेमी एवं फापा गोलकर अंतर्व्यसार्ध पेल पाँच सेमी एरपर फापा गोलक के गलिए दंड तैरी कर फापा गोलकर आयतन बेर करते हैं तो लिखते परि फापा गोलकर आयतन फापा गोलकर आयतन फापा गोलकर आयतने सूत्र तुम्हारे तो आगे बोले दीची लेखा आज चार तीन पाई कैपिटल आर कि माइनस आर कि गुली हमें दंड तैरी करब तेल एखे देखो पाई रही है और दंडर मध्य दंड आयतन सूत्र हे पाई आर स्कोर एच दो दिखे पाई पाई केटे जो पे हमें पायर मान बसबना फापा गोलकर आयतन चार तीन पाई एखे पायर मान बसा ना कारण दंड आयतन पाय रही है हमें दो दिखे पाई केटे दीते चार तीन पाई कैपिटल आर किऊ माइनस आर किऊ तैना कैपिटल आर बोलते बहिर्व्यसार्ध बहिर्व्यसार्ध हमें जानी छय छय रोल किऊ माइनस अंतर्व्यसार्ध अंतर्व्यसार्ध हे पाँच भेतर व्यसार्ध हे पाँच पाँच रोल किऊ एत घन सेमी तेल की हे देखो चार तीन पाई छय के जो तीन बार गुण करी छय छत्तीस छत्तीस तीन दुशो षोलो दुशो षोलो माइनस एकश पचिस घन सेमी ये वियोग करो तेल की होते चार तीन पाई हमें जो दुशो षोलो थे एकश पचिस वियोग कर एक कत एकानब्बे पाँच के छय नय दस एगारो नाइनटी वन गणित एकानब्बे यत घन सेमी तेरा फापागोलकर आयतन पे गलम ये गुली हमें 
লম্ববৃত্তাকার দণ্ড তৈরি করছি দণ্ডের কি দেওয়া আছে দেখো গরকটি করিয়ে দুই সেমি দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধের দণ্ডের ভূমিতলের ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে তা লিখতে পারি দণ্ডের 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 ভূমিতলের দণ্ডের ভূমিতলের ব্যাসার্ধ দণ্ডের ভূমিতলের ব্যাসার্ধ কত দেওয়া আছে বলো দুই সেন্টিমিটার দুই সেন্টিমিটার কিন্তু দণ্ডটি দৈর্ঘ্য অর্থাৎ উচ্চতা দেওয়া নেই আমরা উচ্চতা বা দৈর্ঘ্যকে ধরে নিতে পারি তা লিখতে পারি মনে করি মনে করি দণ্ডটির দৈর্ঘ্য মনে করি দণ্ডটির দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য বলতে উচ্চতা দৈর্ঘ্য এইচ সেমি তাহলে দণ্ডটির আয়তন বের করতে পারি দণ্ডটির আয়তন আয়তনের সূত্র আমি আগে বলেছি আয়তনের সূত্র হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এইচ আর হচ্ছে ব্যাসার্ধ এইচ হচ্ছে উচ্চতা বা দৈর্ঘ্য দণ্ডটির আয়তন পাই আর হচ্ছে ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ এখানে বলা ছিল দেখো দুই দুই সেমি তাহলে পাই আর স্কোয়ার এইচ উচ্চতা দৈর্ঘ্য এত ঘন সেমি তাহলে আমরা প্রশ্নে কি বলা আছে দেখো ফাঁপা গোলকটি গলিয়ে আমরা দণ্ড তৈরি করেছি তাহলে ফাঁপা গোলকের আয়তন এবং দণ্ডের আয়তন কি হবে সমান তাহলে আমরা লিখতে পারি প্রশ্নানুসারে প্রশ্নানুসারে আমরা দুটোর আয়তন সমান দেখাতে পারি আমাদের দণ্ডের আয়তন হচ্ছে পাই টু এর হোল স্কোয়ার এইচ সমান ফাঁপা গোলকের আয়তন হচ্ছে চার তিন পাই চার তিন পাই চার তিন পাই একানব্বই গুণিতক একানব্বই হয়েছে এরপর দেখো দু থেকে পাই পাই কেটে যাবে পাই পাই কেটে গেল তাহলে এইচ সমান হচ্ছে চার তিন গুণিতক একানব্বই তা দুয়ে স্কোয়ার দুয়ে স্কোয়ারটা নিচে গেলে আমরা কি লিখে দিতে পারি যে দুই গুণিতক দুই নিচে লিখে দিলাম দুয়ে স্কোয়ার হয়েছে নিচে গেলে দুটো দুই লিখে দিলাম এরপর আমরা কাটতে পারি দেখো এই সমান দুই দুয়ে চার দুই দুই কেটে দিলাম তাহলে কত হচ্ছে একানব্বই বাই তিন এটা ভাগ করো ভাগ করলে কত হচ্ছে দেখো তিরিশ পূর্ণ একের তিন সেমি তিরিশ পূর্ণ একের তিন সেমি তিরিশ তিন নব্বই একানব্বই হয়েছে তাহলে আমরা উচ্চতা অর্থাৎ দণ্ডটির দৈর্ঘ্য আমরা পেয়ে গেলাম তিরিশ পূর্ণ একের তিন সেন্টিমিটার অতি অবশ্যই শেষে উত্তর লিখবে পরিষ্কারভাবে আমরা উত্তর লিখি কি বলেছে দণ্ডটির দৈর্ঘ্য কত হবে তা লিখব দণ্ডটির দৈর্ঘ্য কত হচ্ছে তিরিশ পূর্ণ একের তিন সেমি অর্থাৎ সেন্টিমিটার হবে উত্তর লিখবে অতি অবশ্যই শেষে এবং প্রত্যেকটা একক লক্ষ্য রাখবে আয়তন সবসময় ঘন সেমি হয় আমরা ফাঁপা গোলকের আয়তন বের করলাম এবং আমরা দণ্ডের আয়তন বের করে যেহেতু ফাঁপা গোলকে গলিয়ে দণ্ড তৈরি করেছি আমরা দুটোর আয়তন সমান করব সমান করলে আমরা এইচ অর্থাৎ দণ্ডটির আমরা দৈর্ঘ্য পেয়ে গেলাম তিরিশ পূর্ণ একের তিন সেমি এটা নিয়ে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে ডাউট বক্সে কি জানাবে আমরা তাড়াতাড়ি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব পরের অঙ্ক